And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's <laughs> Supper all white men? Angels are white, Pope and the Mary and every, even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? <laughs> she, <laughs> I, said, I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. <laughs> She said, listen, you quit saying that, boy. I was always curious, and I always wondered why I had to die to go to heaven. Why I couldn't have pretty cars and good money and nice homes now? Why do I have to wait till I die to get milk and honey? And I said, Mama, I don't want no milk and honey. I like steaks and, and I said, milk and honey is a laxative anyway. Do they, have, do they have a lot of bathrooms in heaven? So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. And, uh, white man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering, oh, 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 do you all see Tarzan over here? Right. You see Tarzan? Yeah. And all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals. And the Africans been there for centuries, and he had, can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wonder why. And Miss America was always white. All the beautiful brown women in America. Beautiful suntans, beauty shapes, all tight complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House Cigars. White swan soap, king white soap, white cloud tissue paper, <clears throat> white rain hair rinse, white tornado flow wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. <laughs> I said, Mama, why is everything white? I always wondered, you know, and, and the president lived in the White House. <laughs> And Mary had a little lamb, his feet as white as snow and snow white. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was the black duck. And the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. <laughs> so mama, why don't they call it white male? They lied too. <laughs> I, will, I was always curious. And then and <laughs> this is when I knew something was wrong. <laughs>
Savremeni čovek je nesrećan i rastrzan između potreba i onoga što je njegova duhovna priroda. Ego ga vuče da dostigne zadovoljstvo. Iako se ta žeđa ne može utoliti makoliko pili sa tog izvora, uvek ćemo biti žedni posle kraćeg ili dužeg vremena. Jedino ako pijemo sa izvora vode života, utolit ćemo žeđa. Zbog nezasite potrebe čoveka da želi više i više, on nikada neće dostići blagostanje, a ta potreba je upravo pokretačka energija sistema kojem istovremeno robujemo. Današnji sistem funkcioniše na osnovu usadjenih navika, koje su nam izgrađene radi lakšeg života, a zapravo smo postali njihovi robovi, jer kada smo ih prihvatali nismo znali da će nas zarobiti umjesto osloboditi. Nismo primetili trenutak kada su nam postale neophodne i sada ne možemo bez njih da živimo. Naprimjer, zamislite da nemate televiziju ili mobilni telefon ili struju. Mi pomišljamo koliko li su se nekada ljudi mučili bez toga i nisu mogli biti srećni. Istina je zapravo suprotna. Danas ljudi uopšte nisu u bojem položaju nego što su bili tada. Jer sve okolnosti koje bi uzrokovale patnju, napor, brigu ili zadovoljstvo uvek bi bile međusobno srazmerne, u kom god vremenu da ste živeli. Jer nije presudna situacija u kojoj ste, nego je presudno ono što treba da iskusite. Naprimjer, da ste živeli pre 300 godina, ne biste imali telefon da javite hitnu vest, ali ne biste ni bili u situaciji da vam ta hitna vest promeni nešto ključno. Ili, ako ne biste imali mašinu za pranje veša, Znači morali biste da se mučite i perete veš na ruke. Ne. Ako vi ne možete, našao bi se neko ko bi to radio za vas. Ali biste vi imali drugu vrstu terete koji je namenjen vama. Kao što danas imamo sve, a opet se nađu stvari koje nas veoma opterećuju. Ili, nekada nije bilo leka protiv tuberkuloze pa su zato ljudi umirali. A da je bilo, oni bi ostali živi. Ne bi. Samo bi umrli od druge bolesti ili na drugi način, kao što je slučaj danas. Morate imati u vidu da i same potrebe nastaju kao posljedica onoga što posjedujete, a ne rešavate potrebu posjedovanjem stvari. Zato nije istina da su danas ljudi srećniji nego ranije. Pored toga, ima ljudi koji imaju mnogo i jako su nesrećni, a drugi gotovo ništa i veoma su srećni. Svi ljudi žele samo jedno, da budu srećni. Zato je ključno obrazovanje koje vas zavodi na pogrešni put gde ćete nađe zadovoljstvo. I to je uvek negde izvan nas samih, u nečemu drugom, u nekome drugom. To je virus. Pravi virus je štetna informacija. Medicina je neverovatno uznapredovala, a sve više bolesnih. Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je stalo do zdravlja koliko je i bankama stalo do ekonomskog razvoja naroda. Naučnici su omogućili genetski modifikovanu hranu. Biljni životinski svet služe samo za zadovoljavanje potrebe ljudi. Uče nas da druga, živa bića, nisu vredna koliko i čovek. Čovek je u stvari virus za organizam koji zovemo priroda. Kultura je omogućila da je sve lako i brzo dostupno. Knjiga nikad više, a nikad manje se nisu čitale. Uz to, kvalitet je obrnuto srazmeran kvantitetu. Umetnost je postala biznis, a popularnost garant kvaliteta. Muzika cele epohe je dostupna na jednom MP3 disku, ali to obilje je uništilo čežnju i zadovoljstvo slušanja muzike. Sa razvojem tehnologije olakšano je domaćicama, stvoreno slobodno vreme, ali šta to vredi kad će ga iskoristiti u gledanju televizijskih blaziranih i štetnih sadržaja? Izmislili su novac radi kontrole celokupnog života, jer novcem je sve povezano i zavisno od njega. Ono što ne donosi profit osuđeno je na propast. Tako radimo ono što koristi eliti, a ne nama. Čovek je ubeđen da radi za sebe, a zapravo neprekidno radi protiv sebe, u trci za sticanjem bogatstva. Bilo da su to ratovi za interese elite, bilo svakodnevni život za poslodavci. Savest je učutkana, da ne bi smetala, a hedonizam je afirmisan jer pospešuje potrebe koje su pogonsko gorivo sistema. Afirmiše se zakon socijalnog darvinizma, to jest logike da se slabiji mora pokoriti jačem, 
i tako je borba za sobstvene interese uvek opravdana. Svet koji postoji je samo onaj koji učimo u školama. Šta je istina, a šta nije. Ako to ne prihvatite, ocenama i uspehom vas kažnjavaju ili nagrađuju vašu poslušnost. Škole su regrutni centri i robova sistema u kojima vaspitavaju decu da ne razmišljaju o posledicama, nego da razmišljanje i odluke prepuste stručnjacima, a stručnjaci su u sprezi sa onima od kojih žive, kompanijama koje proizvode to stanje. Uče nas da nemamo kritičko mišljenje, da ne mislimo svojom glavom i da ništa ne dovodimo u pitanje. Ni monetarni sistem, ni korene sukoba, ni tabu teme o neophodnosti i prinudnog rada od koga živimo, da nemamo vremena za životni tok dok ne dospemo do penzije, a onda više nemamo ni snage ni vremena, da jurimo za slavom i bogatstvom ili da se povučemo u porodični život i prepustimo drugima koji veruju zakon jačeg da preuzimaju stvari. I tako generacije se samo smenjuju, jer ko vlada propagandom i obrazovanjem, vlada svetom. Sistem je tako napravljen da vas uvede u kolotečinu u kojoj nemate vremena i mogućnosti da se osvestite, već samo u okviru onoga što vam je dozvoljeno. Suština elite koja vodi sistem je spavati i nikada ne shvatiti šta se kako i zbog čega dešava. Zato je svaki plan manipulacije zasnovan na kontroli informacija. Digitalna bežična tehnologija je ubrzala komunikacije, ali upropastila bliskost među ljudima. Sada možemo istog sekunda poslati poruku u skladu sa afektivnim stanjem i napraviti nepopravljivu štetu, dok bi nekada prošlo mnogo vremena dok kočijom ne dođe poštar u drugu zemlju, a za to vreme se agresori predomisli jer ga prođe bez. Ljude su ubedili da su više uspeli ako su nešto obavili brže, lakše i više. Ako su s jednog mesta na drugo stigli za kraće vreme. Jedan naučnik nije bio oduševljen ukradenim Markonijevim epohalnim izumom, pa je povodom slanja prvog radiotelegrafskog signala preko Atlantika izjavio a šta će to u budućnosti New York imati tako hitno važno da kaže Parizu? Nezavisno novinarstvo ne samo da ne može biti nezavisno dok god novinar radi za nekoga, nego ne može biti ni objektivno, nepristrasno. Jer ako radi samostalno, tada je njegova autocenzura posljedica njegovog iskustva i obrazovanja. Harry Kissinger je rekao, nije bitno šta je istina, nego šta predstavljamo da je istina. A evo i reči Alena Dalsa, koji je 50-ih bio direktor Central Intelligence Agency, odnosno CIA, koji je angažovao Jana Fleminga, čuvenog tvorca Jamesa Bonda, da napravi, da napiše te knjige i da se po njima kasnije snime filmovi o navodnom hladnom ratu. Alan Dallas je rekao, citiram, Rat je završen, polako ćemo sve izgraditi i mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijalnu moć, na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čoveči i mozak, svest ljudi, skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primorat ćemo ih da te vrednosti prihvate. Kako? Mi ćemo naći isto mišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Govori kako će uništiti pravoslavni svet, pa dalje kaže, literatura, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osjećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje, jednom rečju nemoralnosti. Neprimetno, ali aktivno i postojano, pomagat ćemo despotizam činovnika, korupciju i neprincipijelnost. Čestitost i pravednost bit će ismevani, nikome neće biti nužni i bit će smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti i afekat Laž i obmana, pijanstvo, narkomanija, izdajništvo, šovinizam i neprijateljstvo prema narodima, sve ćemo to kultivisati u svest ljudi. I mali broj, veoma mali broj ljudi će shvatiti o čemu se radi, ali takve ćemo ljude staviti u bespomoćan položaj, ismevati se sa njima, kompromitovati ih i proglasiti ih otpadnicima društva. Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti, vulgarizovati i uništavati osnove moralnosti naroda. 
Na takav način ćemo razoriti pokoljenje za pokoljenjem. Lovit ćemo ljude u detinstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščašćivati je. Tako je govorio Alan Dals. Savremeni svet je posljedica konzumerističkog sistema, a on je nastao kao posljedica obrazovanja zapadnih kultura, kojoj mi u nekadavna vremena nismo pripadali. Glavni uspeh sistema je forsiranje mišljenja o sebičnom genu, kao prirodnoj čovekovoj potrebi da misli samo na sebe. Kao posljedicu imamo patnju. Međutim, sistem odmah nudi rješenja u vidu bekstva o stvarnosti kako bi lakše podneli život. Dok one ljude koji entuzijazmom pokrenu humane stvari, brzo će odvući da odustanu od svojih ideja, zatrpavajući ih za vodljivim prolaznim zadovoljstvima, zabavama ili svakodnevnim egzistencijalnim problemima. Adam Smith, škotski ekonomista 18. veka, je smatrao da je važnije od novca da se čoveku obezbedi da radi ono što voli, jer će društvo tada biti u blagostanju. Ali u svojoj knjizi Bogatstvo naroda napisao i nešto što je lako moglo da se iskoristi na drugi način. Citiram, najbolji način da se pospeši razvoj ekonomije je da se oslobodi sebična ljudska priroda za ličnim interesom. Model Adama Smitha je model tržišne privrede koji je postao osnova kapitalizma. Tog časa bogatstvo kao glavni cilj pojedinca postalo je pokretačka energija potrošačkog sistema. A znajući ljudsku nezasitu prirodu, nikad neće imati osjećaj da posjeduje dovoljno i eto kako je nastao perpetu mobile. Dugo sam postavljao sebi pitanje zašto ljudi rade stvari sebi koje znaju da su štetne i loše. Zašto gledaju idiotske programe na televizijama, a svesni su da to ne valja? Zašto jedu štetnu hranu? Zašto puše kad znaju šta izaziva i koliko je nezdrava i opasna? I shvatio sam da je odgovor veoma jednostavan. Zato što im to prija. E, to je ključna stvar na kojoj se zasniva ceo propagandni sistem potrošačkog društva. I onaj ko želi da upravlja ljudima treba samo da im baci udicu koja im pruža zadovoljstvo. Znači, kontrapropaganda bi bila u tome da se ljudi naviknu da im prijeju neke stvari koje su dobre i da u njima nalaze zadovoljstvo. I onda sam shvatio još važniju stvar. Ne postoje stvari koje same po sebi prijeju, nego je to navika koju smo naučeni. Sem osnovnih prirodnih, da vas ništa ne boli, da ne budete gladni, žedni i sl. Sve ostalo je samo neko nekada iz interesa profita odredio da će vam prijati, a zapravo sve te stvari nemaju ništa u sebi što pruža zadovoljstvo u odnosu na neke druge stvari na koje nismo navikli. Zato treba odustati od dostizanja ciljeva koje je ego zacrtao i živjeti bez njegovih ciljeva jer oni samo troše energiju i vreme i stvaraju patnje. Ali to nije kraj. Onda su se dosjetili da radi subliminalnih asocijacija povezuju proizvode tako da spajaju zadovoljstva. Kako bi vi, ako volite na primjer jednu od tih stvari, neminovno vremenom počeli da konzumirate i ovu drugu stvar, koja bi vam postala prijatna i tako recimo uz cigarete imate kafu, uz kafu prije čokolada, uz čokoladu prije i piće, uz piće neka hrana, a uz sve to neki luksuzan ambijent, pa uz to ide i luksuzna odeća, a uz to ide zabava drugih vrsta i tako se sve međusobno povezuje da vi kao zavisnik teško možete da se oslobodite jedne stvari jer ona vuče druge. I tu ključnu ulogu igra reklama, to jest ponavljanje. Podsjećanje, jer se tako pokreće želje u čoveku za tim iskustvom, čak i kada se on toga ne bi sam setio. Naravno, on misli da je odluka njegova, a ne shvata da je on izazvan da se prepusti. Kontrapropaganda bi i u ovom slučaju bila podsjećanje, ali na druge stvari. Edward Bernays, medijski teoretičar, je među prvima shvatio da je psihologija potrošača ključna stvar. Shvatio je da ako poznajemo motive ljudi, možemo da upravljamo njihovim ponašanjem tako da oni ne budu toga svesni. Od njega potiču ideje da se, na primjer, spoje žene sa pušenjem cigareta. 
što asocijacija ima povezuje lepotu, kao ako je žena lepa, onda puši. Dakle, lepotu sa emancipacijom u društvu. Dakle, to su one koje drže do sebe. A on zna da svi ljudi teže da budu smatrani snažnim, moćnim ličnostima. I učili su ljudi da treba loše da se osjećaju ako nečega imaju manje. Bernays je iskoristio ljudske osobine poput sujete, zavisti, pohlepe, sebičnosti, strahove, maštu također, da bi nesvesno manipulisao njima putem emocija. Ključno je da su ljudi mu gradili kroz obrazovanje šta će da im donese zadovoljstvo, a oni će posle sve da urade da bi to ostvarili. U prvom redu to je posjedovanje stvari, fizička ali i intelektualna svojina. I svako ko koristi ove mehanizme, znate da ima profit kao prioritetni cilj. Uz to vreme novac je direktno odvelo čoveka u žurbu, a to je uništilo život ispunjen pravim zadovoljstvom. Strah da vreme prolazi je oživeo. To je pravi razlog zašto je skraćeno radno vreme, da bi se više vremena koristilo za potrošnju na usađene ljudske potrebe. A onda to slobodno vreme je trebalo što više ispuniti zabavnim sadržajima koji pružaju površno zadovoljstvo kako ne bi niko imao volje i energije da misli o stvarima o kojima recimo mi pričamo, a koje jedine mogu da promene svet. Žalio se jedan prodavac na buvljaku koji je stajao pored mene, svom kolegi. Kaže, gaze te bezdušno ako samo ne platiš porez državi ili nešto stično. Ne zanima ih ni da li imaš decu, ni od čega živiš, ni kakve probleme imaš. Zato, brate, gazi i ti druge, misli samo na sebe bezdušno. Vidite, to je faktor prenosnog pritiska. Pritisnut čovek koji biva gažen od strane evo recimo zakonodavne izvršne vlasti, da bi preživeo, često biva prinuđen da gazi druge ljude jer ne može, naravno, državnu administraciju. E sad, pošto vlast ne može, a druge ljude može, tako se širi mržnja i nesreća. Isto kao gužva u gradskom saobraćaju. Ako je čovjek prinuđen, recimo, da uđe u autobus, mora da uđe. Ali je toliko prepun autobus da je već ne može ni da se diše, kamo i da se uđe. On nema načina da sebi pomogne, sem da drugima pogorša i onako lošu situaciju, gurajući se i otežavajući i njima. I je to plodnog tla za razvoj samoživosti. Sigurno ste upoznati sa čuvenim Milgramovim eksperimentom koje je Stanley Milgram izveo još 1963. godine. Eksperiment je dokazao da preko 60% stanovništva jedne zemlje će pod uticajem autoriteta učiniti ne samo nešto loše, nego i ubiti čoveka. Rezultati eksperimenta su provereni u naše vreme i statistika je identična. Nevezano za razlog, bez obzira da li se odnosi na komandante u vojsci koji naređuju da se neko strelja, bilo da se... Dete mora da vakciniše ili neko uhapsi ili neko osudi javno ili tajno, ukoliko tako kaže neki autoritet, stvar je ista. Zato nas ne treba da čudi što su u građanskom ratu u Jugoslaviji, na primjer, do jučerašnje komšije uzorni građani koji ni mrava ne bi zgazili preko noći pod pritiskom autoriteta postojali zveri i ubijali i klali svoje komšije. Svetimo se i da je kulturna elita Beograda za vreme okupacije prolazila bez uzbuđenja pored obešenih ljudi na terazijama. Sve je to uzrokovano učenjem da smo odvojeni, to jest da nismo jedno. To se mene ne tiče, jer to je on, to nisam ja. Zato što ne vidi sebe na njegovom mestu. Da li nam treba Milgramov eksperiment da zamislimo šta nas čeka u takoj sredini koja slepo veruje autoritetima. Stepen tolerancije konformista je daleko višeg stepena nego što se smatra kod revnostnog odgovornog građana. S tim u vezi je naravno i lakoća ubijanja životinja. Ako je tačan citat, Honore de Balzac se pitao 
da li bi, a da to niko nikada ne sazna, čovek bio spreman da sobstvenim mislima prouzrokuje smrt nekog starog, bolesnog i nikom potrebnog skitnice ili prosjaka, ako bi zahvaljujući tom činu postao neizmerno bogat. Oni koji prate naše predavanje znaju da sama misa rađa posljedicu u skrivenom kauzalitetu, iako za samo delo može niko nikada da ne sazna. Vernici za to kažu, čovek možda ne vidi, ali Bog vidi. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Evo vidjet ćete jedan skorašnji eksperiment koji pokazuje upravo ponašanje po inerciji. Svi su glumci u jednoj ordinaciji, sem devojke u ljubičastom. Kad god se začuje signal, svi glumci, koji su naravno za nju isto slučajni građani koji čekaju na red, će ustati sa stolice iz nepoznatog razloga. Pogledajte pažljivo kako reaguje i kako se prilagođava. Iako ne zna kakav razlog može biti, poslije izvjesnog vremena i ona čini isto. Da nesreća bude veća, bez obzira što ponavlja nešto što nema nikakvog smisla, samo zato što tako drugi čine, poslije izvjesnog vremena kad dođe novi glumac, za nju nepoznat čovek, ona će ga učiti istu stvar. Think she'll teach the new guy what to do? Većina nikad nije kriterijum. Ne treba se povojiti za većinom. Evo u engleske kraje, pogledajte što se deša. Znači, samo je prva vidjela ovo i toko u tri povlada, ona treba da preskoči. Svaka druga preskače. A nemaju potrebe da preskaču, uopšte. E, to vam je, tako razmišlja gomila. To je psihologija, psihologija gomila. Pa sad vi sledite većinu. O vrednosti čoveka nemojte prosuđivati na osnovu broja ljudi koji ga ceni. Može 22 slajd, evo šta su rekli Aristotel, kaže, masa sudi samo po spoljnom i vidljivom, jer samo to može da razume. Sjajno rečeno. Seneka, kad svi misle isto, znači da niko ne misli dovoljno. Niče, nekad ljudi ne žele da čuju istinu, jer ne žele da im se sruše iluzije. Također tačno. Voltaire, sjajno, ljudi radije prihvate hiljadu puta izgovorenu lažu, nego prvi put izgovorenu istinu. Evo, moja omiljena Mark Twain kaže, lakše je od ljudi napraviti budale, nego im dokazati da su od njih napravili budale. Isto i Beckett kaže, Ludim smatra onoga čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine. Većina smatra da je glavni pokazatelj stanja u društvu loša ekonomska situacija. Ne. Kultura je pravi pokazatelj stanja u društvu. Kukaju što nemaju novca, ne smeta im što nemaju kulturu. Znate, koliko god da je bogat, malograđanin, konformista, da kažem oportunista, bi svoje bogatstvo uvek koristio samo za sobstvena zadovoljstva sobstvenog nivoa. Pre će promeniti ceo svet nego svoje ubeđenje ili svoje zadovoljstvo. To je problem koji neće rešiti ni jedna vlast. Glavni razlog raspada društva je nevidljiv. To je 
što skoro svaki pojedinac sve svoje resurse usmerava totalno na sobstveni interes. Naprimjer, borba za sobstvenu egzistenciju je prioritet, ali kada se to namiri, ni tada se ne posvećujemo drugima. Čest je izgovor da je svaki sekund života neophodan zbog egzistencije. Tako se čovjek opravdava u svojim očima da ceo život zapravo radi samo za egzistenciju, ali 100% vremena svog života. Tu je problem, 100% vremena. Ispada da niko ne može da nađe slobodno vreme van borbe za egzistenciju. Problem je što ljudi nemaju mere u činjenju svega radi sebe. Prvo je to bila borba za hranu, pa za odeću, pa za krov nad glavom, pa za decu. Sada egzistencija podrazumeva hiljadu stvari bez kojih se vrlo može, ali apetiti su postali veći. Time se opravdava sebičnost. Nema svesti o tome da smo svi jedno. Dakle, nije loše što se e, radi za sebe. Problem je u tome što se ne ostavlja ni najmanji resurs vremena i truda da se učini nešto za neke druge. I protroše, recimo, e, vreme ili energija za one koji, na primjer, imaju isti takav problem. Jer bi ujedinjavanjem rešili i njima problem i sebi. Problem nije novac, nego u što se ulaže i još važnije sa kojim motivom. Svi osnovni resursi hrana, zemlja, voda su u rukama korporacija. Sistem se održava samo zahvaljujući ponašanju na osnovu imitacije. Nesvjesni smo da 90% života živimo po inerciji, a ne promišljanju. Samo 10% promišljamo i inventivno načinimo korak. Ne samo zbog svakodnevne repetitivnosti ustavljenih navika, već i zbog nasljeđa koji u sebi sadrži upravo takav program. Istorija je prepričavanje prepričavanih hroničara u prošlosti i uvijek je fragmentarna, a nama se u školama predstavlja kao čvrsto koherentna jer su oko glavnih stvari napravili konsenzus. U prevodu dogovorili se. Od mladosti nas uče kako da tumačimo i prihvatamo svet oko sebe i da ne primećujemo stvari koje su stvarne i važne. To je virus. Taj virus oblikuje medijski narativ. Mediji ne nameću samo vrednostni sistem, nego proizvode kulturu zaborava. Utice vrše preko tri koncepta programa, zabavnih, informativnih i edukativnih. Zato je danas prostitucija, iako se to ne naziva tim imenom, najpopularnija jer je sve na prodaju. I zato ako vas nego plati, vi ste njegovi, bilo da su to umetnici ili novinari, sportisti ili naučnici, poslovni ili bračni partneri. Zoran Hamović je jednom prilikom rekao, globalizacija je stvorila nemoć komunikacije, jer unifikovani svet standardizuje i homogenizuje sve iz tržišnih razloga dakle gušeći individualnosti, to jest različitosti, gde se mora sve ujediniti kako bi se brže i lakše plasirali proizvodi. Otud potreba da svi čitaju isto i da se onaj ko ne čita isto stidi, jer ne može da priča o onome što druge zanima i što im je poznato. Zbignjev Břežinski Tehnotronska era podrazumeva postepeno uvođenje sve više kontrolisanog društva. Takvim društvima dominirala bi elita, nesputana tradicionalnim vrednostima. Uskoro će biti moguće uvesti gotovo neprestano nadgledanje svakog građanina i formiranje dosijeja koji sadrže čak i njihove personalne informacije. Ovi dosijeji, to jest podaci, bi bili na stalnom raspolaganju vlastima. Zloglasni šef FBI-a, J. Edgar Hoover, kaže pojedinac je hendikepiran, odnosno nemoćan, kada se suoči sa zaverom, koja je toliko monstruozna da ne može da poveruje da postoji. Zašto se istorija i sve nesreće i nepravde većito ponavljaju? Ljudi uglavnom teže slobodi. Ali kako onda koriste tu slobodu kada je zadobio, bar u kratkim intervalima? Oni kažu da žele da promene život na bolje, 
a zapravo ne žele da promene svoje ubeđenje. Ne shvataju da baš ona održavaju njihovu patnju. Ne slutaći kakvu štetu činimo sebi, svakim danom od dece stvaramo nove ljude koji će činiti iste stare greške kao njihovi preci i shodno tome imati istu sudbinu. Nismo okovani samo materijalnim, već čvršće, da tako kažem, mentalno smo okovani, načinom razmišljenja koji nam je naturen od malena. Od detinstva nas formatiraju, učeći nas šta je istina, šta nije istina. Dete ne može da proveri, ono samo prihvata i posle živi u skladu sa tim. Formira mišljenje, mišljenje formira svet i imate cirkulom viciozus. Tako da kad ona odrastu, sve isto uče svoju decu i tu je ključan problem. Naše zapadnjačke kulture vaspitavaju generacije da moraju forsirano ostvarivati svoje ciljeve, trudeći se žestoko, žureći se što više, učeći nas da je vreme novac i terajući nas da lažemo kako bi došli do cilja koji su nam oni usadili. To su ciljevi koji najzgled zadovoljavaju nas, a u stvari održavaju postojeći sistem. Marginalizovano je potpuno ono što stvarno želimo, čak se dovodimo u stanje da se ne pitamo šta uopšte želimo, a ako sami sebe ne pitamo ne možemo ni da znamo, pa da imamo neki cilj kome težimo. Što se više trudimo da zasenimo druge, gušimo sobstveno svetlo. Također nas kultura uči da težimo uvećanju onoga što posjedujemo, a to je zapravo obezbeđivanje, to je prerušeni strah. Isto kao afirmisanje da se bude u nečemu najbolji. Do spoznaja viših nivoa stvarnosti može doći svako ko se oslobodi dogmi, razvije kritičko mišljenje i formira zdrav vrednostni kriterijum. I sve vreme naravno bude otvoren za novo saznanje. Osloboditi se od uslovljenosti jeste najteže jer mnogih nismo svesni. Sve što su nas učili, kako su nas vas pitali, Šta smo doživjeli su zapravo oblici kondicioniranja koji su nam postali automatizmi zbog čestog ponavljanja i naravno time deo nas. Zato, dok god priznajemo stečeno obrazovanje i živimo u skladu sa tim na osnovu toga, dok god priznajemo lažnu kulturu zasnovanu na profitu, dok god se u osnovi ne promeni kriterijom u kulturi i nauci, dok se i dalje budu cenili oni koji su stekli ugled ustanovljen postojećim establishmentom, odnosno autoritetima, dok su na čelu institucija isti ljudi, ili će ih smeniti drugi, ali istog programa obrazovanja, dotle se ništa neće promeniti na bolje, jer je sistem ostao netaknut. Da bi bilo bolje, morat će se žrtovati svoje radi tuđeg. Na šta mislim? Na odbacivanje svoje reputacije, ugleda, titule, bogatstva i sl. Dakle, dok se to ne odbaci, neće biti bolje, već samo može biti gore. Ali šta znači odbaciti? To ne znači odreći se imena svog naroda ili vere ili boje kože, nego ne uzdizati svoje iznad tuđeg. Zato tvrdim da svi koji nude rešenja sa pozicija svoje nacije ili veroispovesti ili rase ili titula ili političke ideologije nudeći rešenja koja ne vode promeni sistema neće doneti ništa dobro kao što nisu doneli ni do sad. A svi su se sistemi oprobali. Jedino što su se menjali lideri na čelu tih naroda i država. Eto, to je jedino što se Menjamo. Zašto na taj način nije moguće doći do suštinske promjene? Evo, daću vam nekoliko primjera koji će vam pomoći da shvatite i sveta politike, kulture i nauke i sporta. Ako neki političar ima priliku da se obrati javnosti u onoj meri u kojoj mu je javnost poklonila poverenje, a što si u tome što to poverenje Da bi mu javnost poklonila, direktno zavisi od toga koliko je imao prilike da se to isto javnosti obrati. I tako je uvek u začaranom krugu dok ga nevidljiva elita ne plasira među podobne. Dakle, ne možemo problem rešiti mehanizmom koji stvara taj problem. Iako ste verujem razumeli, evo drugog primjera iz sveta sporta ili kulture ili umetnosti. 
koja je, da kažemo, danas postala biznis. Zamislimo talentovanog muzičara, ili glumca, ili u stvari, evo, sportistu, koji nema novca da se kvalifikuju takmičenje najvišeg nivoa pod uslovima koje su raspisali oni koji to kontrolišu. Samim tim, on je u startu onemogućen, jer ne može da konkuriše, a iz toga proizilazi da će na javnoj sceni on biti potpuno marginalizovan. I na kraju dobijemo šta? Lažnu sliku o veličinama i autoritetima koji su nametnuti po onom defaultu popularnost definiše kvalitet, što je skandalozan kriterijum. To je slučaj sa svim izvorima informacije kojima medije upravlja javnim mnjenjem koje onda poklanja poverenje u iluziji objektivnog pristupa informacijama. Isto kao kad neko naivno veruje da postoji nezavisno novinarstvo. Kako ako novinare plaćaju vlasnici za koje rade i od koje žive? Teško je kontrolisati ljude fizički, ali informativno nije. I evo još jedan primer. Ključan je jer je vezan za autoritete nauke. Da biste bili smatrani autoritetom iz oblasti nauka, neophodno je da diplomirate na univerzitetu. A da biste diplomirali, to nije presudno znanje, nego profesori moraju da vam napismeno potvrde da ste ispravno naučili gradivo koje su vam oni predavali, je li tako? A kako će profesori da vam potvrde da ste dobro naučili ako vi zastupate ono što oni ne smatraju da je istina? Pa nikako. I zato nikada sistem neće dopustiti da autoriteti postanu oni koji su nepodobni. Zato pomoću priznatih autoriteta nećete moći doći do istine. Ako glupak završi fakultet, to ne znači da je postao pametan, nego da je ostao budala ali sa diplomom. Isto tako kao onaj koji je škrt u siromaštvu, isto bi bio škrt i u bogatstvu. Jer novac ne kvari ljude, nego pokazuje kakvi su. Mnogi se dižu na pozive, da kažem, političara, ali redko kad na rušenje subkulture. Misle da loša kultura ne utiče mnogo destruktivnije od političara na život pojedinca. To je opasna zabuda. Jer kroz politiku se ne razvija kritička svest, a kroz kulturu i takako. Ako su na upravljačkim mestima, u kulturi i obrazovanju, trebalo bi to sve objediniti kao ministarstvo propagande, pravom reču, Dakle, ako su na tim upravljačkim mestima postavljeni nekompetentni ljudi, oni mogu uništiti čitave generacije perspektivnih pojedinaca koji zbog negativne selekcije usled narušenog vrednostnog kriterijuma ostaju marginalizovani, dok mediokriteti dobijaju zapravo javna priznanja i time postaju takozvana elita. Jer sistem pravi karakter koji onda održava sistem. Kad kažem karakter, mislim karakter ljudi, čoveka, naroda. Čovek koji slepo veruje, na primjer, vladikama da su časni, ili političarima da su dobronamerni, iskreni, ili zvezdama show biznisa da su stvarno talentovani od onih koji nisu stekli slavu, ili da su autoriteti iz oblasti nauka pametniji jer imaju napismeno potvrdu nekog drugog autoriteta, e, takav čovek ima loš kriterijum procene. I ako se on nešto pita, ne može da biti dobro. Da li ste svesni da u svim porama društva imate zarazu korupcije poteklu iz sebičnosti? Dok nekle jesmo svesni za tajkune i političare, ali u sportiste, umetnike, crkvena lica, show business uopšte, ne sumljeno, jer su njihovi načini dolaženja do bogatstva legalni. I narodu je potpuno ispran mozak da je sve to normalno, da je sve pravedno, da neko ima milijarde legalno, a neko da nema ni za egzistenciju, iako je radio istrajnije i kvalitetnije, i onda kažu pa, nije imao sreće. Dakle, to se prihvata. Ako se složite da je dobro proizvoditi recimo zdravu hranu umesto GMO i da treba da bude skuplja od one koja nije GMO, opet radite u koriste lite. Jer će uvek bogatija manjina moći sebi da priušti kvalitetniju hranu kao i u ostalom sve i opet ispada da je novac glavni cilj. Zato moram da kažem da onaj ko prihvata ono što mu ne smeta je malograđanski konformista koji takvim svojim stavom održava 
sistem. Također, skrećem pažnju da je u opasnoj zabludi svako ko, na primjer, veruje da najslavnije ličnosti iz sveta politike, show biznisa, glumci filmskih industrija, pevači, muzička industrija i tako dalje, mega zvezde, mogu postati slavni bez da im ta elita odobri i da ih podrši. Ne mogu. Oni su svi 99% u službi sistema za koji rade i elite koje ih usmerava i formira da bi oni opet formirali one koji teže da postanu kao oni, odnosno da zauzmu njihovo mesto. Ako niste u njihovoj milosti, oni će vas kompromitovati i marginalizovati. U takvom sistemu vaš uspeh nema nikakve veze sa vašim talentima ili trudom. Nisu korumpirani samo političar ili sveštenstvo, nego skoro čitava nacija. Većina stanovništva je korumpirana. Na svakom čošku imamo primere svakodnevnog života gdje svako normalno prihvata da na sitnicama hvata krivine i pravi malverzacije. Zato se ništa neće promeniti ako se recimo smeni predstavnik vlasti, jer će ga zameniti nego ko također dolazi iz iste takve populacije. Koji koji sobom nosi takve karakteristike. I također, ako neko naivno veruje da će se nekim zakonom moći da očiste loši pojedinci iz društva, kojih ima u svim porama društva, taj se jako vara. Jer promenom vlasti ništa se neće postići, jer će loši ljudi biti na obe strane. To je ono sjahao kurta uz jahao murta. Nije problem u ljudima na vlasti, već u samom narodu koji održava sistem koji ih stvara. To je međuzavisna veza. Kao što sam malo čas rekao, malograđanima, konformistima, oportunistima odgovara društvo kako jeste. Fali im samo više novca u džepu. To je jedino čime nisu zadovoljni. To jeste. Ako bi im bilo to rešeno, ne bi imali ništa protiv sistema koji je destruktivan po čitav narod. Zato si održava ovakav sistem jer je to karakteristika 90% populacije. Suštinska promjena da svet bude bolji može doći samo ako se promeni sam sistem koji će potpuno drugačijim obrazovanjem i pravednim zakonima stvarati poštene i plemenite ljude, koji neće imati mehanizme da ostvare benefite od sebičnih interesa. U prevodu, ako to želite, morate sankcionisati sve one koji su bogatstvo i autoritete stekli koristeći se ovim nehumanim sistemom. Dakle, neko... Verujete ljudima iz bilo koje oblasti koji su stekli ugled i bogatstvo dosadašnjim sistemom na osnovu programa koji je učen, nikakav bolji svet nema šanse da se dogodi. To budite sigurni. Zato jedina promjena bi bila ne da dođu drugi ljudi, nego da se smene svi koji su profitirali od starog sistema i da se promeni sistem u korenu pa da se po standardima novog sistema formiraju autoriteti bez obzira koja je oblast u pitanju. Inače, kada govorimo o budućem stanju civilizacije, Huxley je po meni mnogo bolje objasnio to nego Orwell. Evo za kraj, pročitat ću šta je napisao Neil Postman, teoretičar kulture i medija opisujući dekadenciju. Citiram. Orwell se plašio onih koji bi zabranjivali knjige. Huxley se plašio da neće biti razloga zabraniti knjige 
jer neće biti onih koji su zainteresovani da ih čitaju. Orwell se plašio onih koji bi nam sakrili informacije. Huxley se plašio onih koji bi nas zatrpali informacijama tako da ćemo postati pasivni, nezainteresovani i sebični. Orwell se plašio da će sakriti istinu od nas. Huxley se plašio da će istinu udaviti u moru bez značajnosti. Orwell se plašio da ćemo postati zarobljena kultura. Huxley se plašio da ćemo postati trivialna kultura blaziranih sadržaja. U Orwellovoj 1984. ljudi su kontrolisani putem nanošenja bola, a u Huxleyevom vrlo novom svetu ljudi su kontrolisani putem zadovoljstva. Orwell se plašio da će nas uništiti ono što mrzimo, a Huxley se plašio da će nas uništiti ono što želimo. society than you would dictators uh, in brave new world become more and more scientific more and more concerned with the technically it seems to me then that the, this ultimate revolution is really not very far away uh, physical degeneration and death which uh, where the cure is almost worse than the disease uh, the world of the mind is immensely large and that there are these very strange and extraordinary areas in them and to be aware of what is happening then to use our imaginations to see what might happen how this might be abused this ultimate revolution tajna vrline i sreće voleti ono što mora da se radi to je svrha 
navesti ljude da vole svoju društvenu sudbinu koja je neizbežna i da ne pomišljaju da nešto promene. Mase obrađujemo da ne razmišljaju o prirodi, da nemaju ni vremena da misle o bilo čemu. Najpre su ljudi iscepljeni svakodnevnim poslom radi egzistencije, a slobodno vreme im ispunimo zabavama, muzikom, serijama, show programima i sportom. Zato ih i obrađujemo da vole sportove. Tako oni sobstvenim životom postaju potrošači, a to je neophodna pogonska snaga sistema. A šta je sa onima koji veruju u Boga? Čovek veruje ono u što je naučen da veruje, madam. Ljudi veruju u Boga jer su naučeni da veruju u njega. Obrađujemo ih da ne vole samoću, da se druže, da se zabavljaju i ne misle o takvim temama. Civilizovan čovek nema potrebe za plemenitošću i heroizmom. Zato smo ukazali da su to osobine glupaka i gubitnih. Često nam je naša mrvica vrednija od tuđeg života. Svako ima pravo da živi kako želi, sve dok time ne povređuje druge. Nejednaki se rađamo, jednaki umiremo. Da vrijedi čoveku da sam sve da dobije, a dušu svoju izgubi.